নমস্কার খবর চব্বিশে আপনাদের স্বাগত বিস্তারিত খবরে যার আগে শুরুতেই হেডলাইন্স অনুন্নয়নের সঙ্গে উন্নয়নের লড়াই হবে পঞ্চায়েত দখল বার্তা তৃণমূলের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে লালবাগ ও ডোমকলে আহত বিজেপি কর্মী মনোনয়নের দ্বিতীয় দিনে সালার পঞ্চায়েত সমিতি পরিদর্শনের প্রশাসনিক আধিকারিক পুলিশি নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নে চলছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া নির্বাচনের দিন ঘোষণা হলেও দল পালনের পালা অব্যাহত মুর্শিদাবাদে জোটকে হারিয়ে জেলার সংখ্যা কনিষ্ঠতা লাভের আশা তৃণমূল নেতৃত্বে আসছে বিস্তারিত খবরে তিন দফার পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল অশান্তি মুর্শিদাবাদের লালবাগে ও ডোমকলে লাঠিপেটা করা হলো বিজেপি কর্মী সমর্থকদের রেহাই পেলেন না বিজেপির জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষ অভিযোগের তীর শাসক দল তৃণমূলের দিকে তিন দফার পঞ্চায়েত ভোটের জন্য মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া শুরু হতেই শুরু হয়ে গেল অশান্তি মুর্শিদাবাদের লালবাগে বিডিও অফিসে বিজেপি কর্মীদের মনোনয়নপত্র তুলতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে তৃণমূলের কর্মীরা লাঠি হাতে চড়াও হয় বিজেপি কর্মীদের ওপর বিজেপি জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হয় বিজেপি জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর ঘোষের অভিযোগ বিডিও দপ্তর ঘিরে যেভাবে শাসক দলের দুর্বৃত্ত বাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাতে মনোনয়নপত্র তোলা প্রায় অসম্ভব বিডিও অফিসে কোনো প্রশাসনিক আধিকারিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়নি পাশাপাশি তার অভিযোগ মনোনয়নপত্র তুলতে এসে বিজেপি কর্মীরা যেভাবে আক্রান্ত হয়েছে তা জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে জানানো হবে এবং পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি করা হয় পরে ঘটনাস্থলে লালবাগ থানার পুলিশ আসে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে জেলা নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ব্লকে উপস্থিত ছিল ডিসিআর কাটানোর জন্য ঠিক তেমনি আমরাও এমজে ব্লকে আমাদের এই ব্লকের সমস্ত কার্যকর্তা এসেছিলেন যারা ক্যান্ডিডেট হবে তারাও এসেছিলেন ডিসিআর কাটিয়ে আজকে ফর্ম তুলবে নমিনেশন জমা দিতে বলে কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক হাজার তৃণমূলের দুষ্কৃতি যারা নিজেরাই গোটা বিডি অফিসকে নিয়ন্ত্রণ করছে পুলিশ প্রশাসনের কোনো লোক নেই ডিএম আমাদেরকে বলেছিল শান্তিপূর্ণভাবে নমিনেশন পেপার তুলবেন জমা দেবেন কোনো অশান্ত অশান্তির সৃষ্টি হবে না কিন্তু আজকে ডিসিআর কাট থেকে গতকালই আমরা পেয়েছিলাম পুলিশকে জানিয়েছিলাম তার সত্ত্বেও আজকে দেখলাম যে ডিসিআর কাটতে তো যেতে দেওয়া হলোই না উপরন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে যেভাবে আক্রমণ করা হলো ফ্ল্যাগ কেড়ে নেওয়া হলো আমরা আমাদের কর্মীদেরকে বাঁচাতে গিয়ে আমরা নিজেরা প্রত্যেকে মার খেয়েছি ব্লক সভাপতি মার খেয়েছি আমি নিজে জেলা প্রেসিডেন্ট মার খেয়েছি আমাদের বর্ষিয়ান কার্যকর্তা বাচ্চুদা হেনস্তা শিকার হয়েছে নিখিলদা মার খেয়েছে এরকম আমাদের আজকে খুব কম হলেও চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন এমজে ব্লকে আমাদের কর্মীরা মার খেলো ডিসিয়ার তুল থেকে প্রশাসনের কোনো লোক নেই ব্লক অফিসের কোনো কার্যকর্তা নেই পুরোপুরি তৃণমূলের যারা কর্মী তারাই আজকে ব্লকের অফিসার তারাই আজকে প্রশাসনের লোক তারাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে অর্থাৎ সারা জেলা আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর পাচ্ছি সারা জেলাতে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের মতো করে নমিনেশন তুলবে জমা দেবে অন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে দেবে না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসনও তাদের শরিক হয়েছে প্রশাসন ও টিএমসি ক্যাডারের মতো আজকে ভূমিকা পালন করছে তাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রথমে বলে যে এখানে ঢুকবি না কেউ আমাদের কর্মীরা তারপরে বলে যে আমরা ডিসিআর কাটাবো ঢুকবো তখনই ধস্তাধস্তি শুরু হয় আমাদের কর্মীরা ডিসিআর কাটবে পার্টিকে যারা ভালোবাসে তারা পার্টিকে জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত সেই কর্মীরাই আজকে গেছে কিন্তু তারা অসংখ্য ছিল সংখ্যায় আমরা তো যারা ডিসিআর কাটবে তারাই গিয়েছে দু একজন কার্যকর্তা বাকিরা ডিসিআর কাটবে বলে গেছে তাদের প্রত্যেককে ধাক্কা দিয়ে বের করে যায় পরে লাঠি দিয়ে মারে 
এবং তারা পুরোপুরি সাজিয়ে রেখেছে প্রশাসনের কোন লোকজন নেই যে প্রশাসন শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করবে তারা পুরোপুরি টিএমসি হাতে ছেড়ে দিয়েছে এভাবে নির্বাচন হতে পারে না আমরা আমাদের রাজনেতাদের জানাবো ডিএমএসপিকেও জানাবো হয় এখানে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ইলেকশান হোক নতুবা নির্বাচন বন্ধ করুক মমতা ব্যানার্জি লোকেরা যেভাবে চালাচ্ছে চালা পাশাপাশি ডোমকালে বিজেপি প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে গেলে তাদের বেধরক মারধর করা হয় বিজেপি দুই কর্মী নন্দদুলাল পাল ও জগন্নাথ দাস ভোটের নমিনেশন জমা করতে গিয়েছিলেন ডোমকল বিডি অফিসে তখনই তাদের ওপর চড়াও হয় কিছু তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয় এক বিজেপি কর্মী লাঠির আঘাতে মাথা ফেটে যায় তার আমি একটা নমিনেশন ফাইল করার জন্য এসেছিলাম বললো প্রথমে বললো বিডি অফিস বন্ধ তারপরে ছুটে এসে আমাকে ধরে মারল বিজেপি কেন মারল সেটা বলতে পারবো জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত সাহা বলেন বিজেপির গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কারণে এই অশান্তি এর সাথে তৃণমূলের কোনো যোগ নেই কিন্তু আমি এরকম কোনো ঘটনা শুনতে পাইনি তবে আমার ধারণা এটা ঠিক নয় কারণ আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন বিশ্বাসী আমরা এবং মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আছেন দুবার মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্র এবং ভোটের মাধ্যমে এবং আমার কাছে যেটা খবর আছে যে বিজেপির ভেতরে একটু অন্তত কলহ আছে এটা তারই বহিপ্রকাশ হতে পারে যদি কোনো ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে তারই বহিপ্রকাশ এছাড়া কোনো ঘটনা খবর আমাদের কাছে নেই এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা বর্তমানে তারা নমিনেশন ফাইল করে এসব নিয়ে ব্যস্ত আছে এগুলো করবে কে কখন করবে এই সপ্তাহে ঘটা সপ্তাহে গল্প হঠাৎ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ায় কিছুটা হলেও বিপাকে পড়েছে জেলা বিরোধী দলগুলি ঘাস ফুল ফুটিয়ে জেলাকে বিরোধী শূন্য করতে প্রস্তুত শাসক দল এমনটাই জানালেন দুই তৃণমূল নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের জুয়ারকে হাতিয়ার করে শ্রমপতি মন্ত্রী জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একদিকে এগিয়ে চলেছে জঙ্গিপুর অন্যদিকে ইমানি বিশ্বাসের তৎপরতায় সুতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে তৃণমূল সমস্ত বিরোধী শক্তি জোট বাঁধলেও এ জেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করতে শাসক দলে প্রার্থীরা বলে আত্মবিশ্বাসী এই দুই নেতা চলুন শুনে নিয়ে যাক তারা কি বলছেন আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্তুত কারণ হলো যে আমাদের মুখিয়া জেলায় আমরা সংগঠনটা করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়ন দেখে আমরা করি তাতে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রস্তুত আমার জয়পুর বিধানসভা জয়পুর বিধানসভা এবং ফারাক্কা বিধানসভা আমাদের দল দায়িত্ব দিয়েছি আলাদা ব্যবস্থাভাবে সে দু জায়গায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট তৈরি কিন্তু আমাদের পুরো জেলায় তৈরি আছে পুরো ক্যান্ডিডেট তৈরি আছে কারণ হলো আমরা ডিসপুটিদের ভিতরে সব সাবমিট করে দেবো এইটটি পার্সেন্ট কুড়ি পার্সেন্ট শুক্রবার ক্যান্ডিডেট করবো কারণ হলো কী কী মানুষ চাইছে শুক্রবার ক্যান্ডিডেট আমরা এ করবো বা বারের জন্য আর কিছু মানুষ চাইছে বৃহস্পতিবার আমরা বৃহস্পতিবার ভিতরে পুরো সাবমিট করবো যে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি যতই জোট হোক আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নকে ধরে আমাদের পর্যবেক্ষক সুরেন্দ্র সুরেন্দ্র অধিকারী আছে তার নেতৃত্বে যে আমরা কাজ করেছি উন্নয়ন করেছি তার ওই দেখি আমাদের ভোট হয়ে যাবে কোনো জোট আমাদের কিছু করতে পারবে না কারণ হলো যে আমরা মানুষের কাজ করি মানুষের সাথে থাকি টুকটাক যেগুলো ইয়ে আছে সেগুলো আমার পুরো মিটে যাবে কারণ আমরা দলের কাজ করি মানুষের কাজ করি সবাই ক্যান্ডিডেট হতে পারবে না এটাও ঠিক কিন্তু আমরা সঠিক লোকে ক্যান্ডিডেট করব আমরা সমস্ত ক্যান্ডিডেট দেখব কারণ হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নের বার্তা সারা বাংলা বোর্ডের জানে বাংলা তো বটেই তা ভারতবর্ষ জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষে এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা চাই আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী হোক সেই হিসাবে সাধারণ মানুষ চাইছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তার উন্নয়ন দেয় আমরা উন্নয়নটা করি উন্নয়ন নিয়ে আমরা সবচেয়ে বড়ে লড়বো আমরা মানুষকে ফাঁকি দিনই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজ করতে বলেছে আমরা এলাকায় কাজ করছি আজকে আমরা সেই উন্নয়ন দেখিয়ে মানুষকে শান্তি রেখে আমরা বিভিন্ন দুটো আগে চাল দিচ্ছি যুবশ্রী কন্যাশ্রী দিচ্ছি সেই দেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়ন দেখে আমরা কাজ দেখেন হঠাৎ করে এটা দিন ঘোষণা হয়নি এটা রাজ্য সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জেনেছে সামনে রমজান মুসলিম উদ্দেশিত এলাকা ম্যাক্সিমাম চায় না কি রমজান মাসের মধ্যে মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়ুক কোন ধর্মে চাইবে নাকি কোন ধর্মের মানুষ অসুবিধার মধ্যে পড়ুক এটা জাতিভেদ নির্বিশেষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জনসাধারণের সুবিধার স্বার্থে এই দিন গণনা ঘোষণা রাজ্য সরকার করেছে এবং আমাদের যে মানে ইলেকশন কমিশনার রাজ্যের উনি সেইভাবে নির্ধারিত করেছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সকলে খুশি 
কোথায় একজোট হবে যেটা বলছেন সেটা বাস্তব সিপিএম কংগ্রেস অ্যান্ড বিজেপি একজোট হয়েও গেছে এটা অস্বীকার করা যাবে না তবে সিপিএম কংগ্রেস এখানে কোনো মাটি নাই পায়ের তলার মধ্যে ওদেরকে দূরবিন্দে দেখতে হবে বিজেপি তো নাই আপনারা ভালো করে জানেন বিজেপিতে এখানে কোনো প্রশ্নই আসছে না অতএব সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূল যদি একজোট হয়েও যায় তাদের পিছনের দিনে মাটি খুঁজে পাবে না ওরা ওরাকে দূরবিন দিয়ে দেখতে আমরা মানুষের কাছে একটি নিয়ে যাবো দু সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গকে যেভাবে পিছিয়ে রেখেছিল বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মিলিত হয়ে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস মিলিত হয়ে পিছিয়ে রেখেছিল এই পিছিয়ে পর পশ্চিমবঙ্গ আর পিছিয়ে নাই মমতা ব্যানার্জির উন্নয়ন জঙ্গল মহল থেকে পাহাড় পর্যন্ত যেইভাবে উন্নয়নে বার্তা প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে প্রত্যেকটা পরিবারে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যে পৌঁছে দিয়েছে মানুষ অতঃস্পুস্তভাবে তৃণমূল করার জন্য রেডি হয়ে আছে এবং মানুষ মমতা ব্যানার্জিকে দু হাত তুলে শান্তির প্রতীক মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের প্রতীককে মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে আছে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া মঙ্গলবার ভরতপুর দুই নম্বর ব্লকে সালার পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া পরিদর্শনে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সমঞ্জিত সেনগুপ্ত এসডিও অভিক দাস মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার নির্বিঘ্নে পুলিশি নিরাপত্তায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানান প্রশাসনিক আধিকারিকরা ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ার পরই দোসরা এপ্রিল থেকে এই জেলায় প্রার্থীর মনোনয়নের দিন স্থির করা হয় আগামী নয় এপ্রিল পর্যন্ত চলবে এই প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া মঙ্গলবার ভরতপুর দুই নম্বর ব্লকে সালার পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া পরিদর্শনে আসেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সমঞ্জিত সেনগুপ্ত এসডিও অভিক দাস প্রতিদিন সকাল এগারোটা থেকে শুরু করে দুপুর তিনটে পর্যন্ত চলছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সালার গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিটি ব্লকে নিজেদের মাটিকে আরও শক্ত করতে প্রথম থেকেই দক্ষ আর্থিক নির্বাচনী পদ্ধতি সামলাচ্ছে শাসক দলের নেতৃত্বরা এদিন সালারে তৃণমূল ব্লক সভাপতি আজারউদ্দিন বলেন মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসায় গ্রামবাসীদের উৎসাহ ও সমর্থন চোখে পড়ার মতো এবারের পঞ্চায়েত ভোটে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল দল ভালো ফল করবে বলে আশাবাদী সালার ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে পুলিশি নিরাপত্তায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে বলে জানান বিডিও অর্ণব সিনহা আমরা এসছি এখানে ডিসি আর তুলতে আমরা কাল থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করব কোথাও এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি আমাদের উৎসবে মিলেছে এখানে নির্বাচন সারা ব্লকের মানুষ আমাদেরকে দু আশীর্বাদ সমর্থন করছেন তাই এক একটা ক্যান্ডিডেট পিছন প্রায় দুশো তিনশো জন কর্মী সমর্থক চলে আসছেন গ্রাম থেকে তারা তাদের সমর্থন করছেন তাদের যে প্রার্থী হয়েছে মামাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সে প্রার্থীর সমর্থনে হাজার হাজার মানুষ আজ আসছেন এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন খবর চব্বিশ